ഫുട്ബോൾ എന്നത് സ്വപ്നവും അതിനുവേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് എബിൻ റോസ് എന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിലൂടെയൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അന്നൊക്കെ പരാതിയും പരിഭവം പറയുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് സമൂഹം തന്നെ എന്നെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ കളിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ വേട്ടയുടെ എപ്പോഴുള്ള ഇരയായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിലെ താരങ്ങൾക്ക് ബോൾ പറക്കാനായിട്ടാണ് എന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരുന്നുണ്ടായ പൈസ മാത്രമാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് കളിക്കളത്തിൽ എന്നെ പിടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ സ്വപ്നം എന്റെ കുട്ടികൾ ഐ ലീഗ് കളിക്കുക ഐ എസ് എൽ കളിക്കുക ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പോലെ കരിയർ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല ജില്ലാ ലീഗിലായിരുന്നാലും സ്റ്റേറ്റ് ലീഗിലായിരുന്നാലും ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂർണമെന്റുകളിലായിരുന്നാലും അവരെ കളിയൊക്കെ അധികം സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു പുറകിലുള്ള കളികളാണ് ഞാൻ ഇന്നും വിശ്വസിച്ചത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ റൊണാൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സിയെ കളിയൊക്കെ കളിക്കുന്ന കളിക്കാരായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ കളിക്കാര് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കാൻ ഒരു അർഹത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും ആ വേദന എനിക്കുണ്ട് മോഹൻ ബഗാൻ അവരെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മൂന്നേ ഒന്നിന് തകർക്കുണ്ടായി അന്ന് ഡേവിഡ് ഹൌട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ കോച്ച് നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് എനിക്കും കലമ്പാ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡിഫൻഡേഴ്സിന് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പറയുണ്ടായി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളെന്താ നാല് ചുമരിനകത്ത് ചെവിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് കാണാതെ പഠിച്ച് ബുക്കിൽ എഴുതി റാങ്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് മെസ്സി ഇവരൊക്കെ ജീവിരാജയിലോ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലോ കഴിഞ്ഞ ഒരു സെലക്ഷൻ വന്നിരുന്നില്ല അവർക്ക് കിട്ടും ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏത് ഏത് ക്ലബിനാണ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റേഡിയം പ്രാക്ടീസിന് ഗോകുലത്തിനുണ്ടോ ഇവരെല്ലാം വാടകയ്ക്കാണ് പക്ഷെ കോവളം എഫ് സി അടിസ്ഥാനപരമായി ആ കളിക്കളം വരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കോവളം എഫ് സി വരുമ്പോൾ അത് വിജയിച്ചില്ല എന്ന്